Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera buat kita semua Hari ini Berjumpa lagi dengan saya Peggy Jasnil uh, Kali ini saya akan Berbagi tutorial Bagaimana kita membuat Google Classroom Kita membuat Google Classroom di sini Saya udah punya Apa uh, Punya akun Google Classroom ya. Tapi di sini saya udah punya Gmail, pastikan Bapak Ibu semua punya Gmail ya. Jadi di sini caranya supaya kita bisa masuk ke Gmail-nya seperti ini. Lihat kota yang di sini yang saya tunjuk di kursor ada akun saya. Klik ya, diklik. Lalu lihat di sini apabila tidak ada akun Bapak Ibu silahkan diganti atau tambah akun lain ya di sini sudah ada akun-akun saya nah untuk itu saya coba masuknya dengan akun ini aja ya saya sudah masuk kalau mau tambah ya seperti ini klik tambah bikin masukkan emailnya atau kalau tidak ada buat akun oke saya kembali lagi di sini kita lihat di samping akun kita ada kotak hitam kotaknya ada 9 ini ya di sini ini namanya aplikasi Google semuanya ada di sini ada Google Meet di sini ada YouTube di sini ada uh, Drive juga Google Drive nya nah di sini ada dokumen kita sekarang membuat Google Uh, classroom. Nah, di sini ada Google Classroom. Scroll ke bawah. Nih, scroll ya. Nah, kalau nggak bisa scroll berarti di sininya tarik. Nah, ambil Google Classroom. Sudah diklik Google Classroom-nya. Nah, tampil seperti ini. Ini sudah saya buat sebelumnya. Ya Bapak Ibu ya, saya sudah buat sebelumnya Google Classroom-nya. Nah hari ini saya akan mencontohkan cara membuat kelasnya. Pertama kita lihat di sini ada tambah, tambah klik lalu bikin kelas atau buat kelas ya, buat kelas. Nah kita baca ini, kita bisa masuk ke akun G Suite ya for Education. Tapi for educationnya tuh uh, agak ribet nanti ini jangan dipikirkan dulu kita masuknya ke sini aja klik aja ini kita bikin kelas dulu ya selanjut lanjutkan di sini nah tampil seperti ini bikin nama kelasnya misalnya uh, nama kelasnya kelas 71 gitu bagian ini saya kosongin aja saya bikin sini mata pelajarannya seni budaya misalnya nah di sini ruangnya ruang satu saya bikin oke buat oh oke selesai nah setelah selesai lihat di sini ada menu forum klik menu forum klik menu tugas nah ini untuk membuat tugas ya ini anggota yang akan masuk nanti ini nilai nah karena belum ada yang ngirim jadi nilainya nggak ada ini anggota ini tugas kelas nah ini forum lalu karena kelasnya masih satu kita buat lagi kelasnya klik seperti ini kita apa klik ini tadi kelas kelas klik yang ini yang garis tiga kelas lalu kita tambah lagi tambah buat kelas bikin lanjutkan lalu nama kelasnya misalnya kelas 72 bagiannya saya kosongkan saya bikin di sini seni budaya mata pelajaran lalu ruangnya ruang 2 saya bikin seperti itu
Oke okay, sudah Nah Begitu seterusnya kembali lagi kita bikin kelas Balik lagi ke kelasnya kelas gitu Ya Lalu kita lihat di sini ada kelas 71 tadi dan 72 yang saya bikin ya. Nah, kita masuk ke kelas 71. Setelah masuk ke kelas 71, kita klik tadi kita kembali lagi ke kelas di sini ada kelasnya. Kalau kita klik ini, dia akan seperti ini. Kita kita lihat di sini klik ini. 71 atau klik lagi nih. Kita ke 72. Klik lagi nih kita mau balik ke kelas gini mau bikin kelas lagi di sini. Lalu kita masuk ke kelas 71. Setelah kita masuk ke kelas 71, kita bikin dulu uh, perencanaan tugasnya. Kita bikin tugas. Di sini kita klik tugas. Lalu kita buat. Nah, ini klik. Kita bikin tugasnya. Nih. Kita bikin judul misalnya seni musik tradisi nasional. Nah, di sini tugas ini e, di dalam Google Classroom itu lebih cenderung kepada tugas esai. Nah, sebelum itu kita harus e, boleh Bapak Ibu di sini bikin judulnya misalnya tugas seni musik ya tugas tugas seni musik tradisional tugas satu ya nah di sini ada petunjuk misalnya petunjuknya seperti ini isilah uh, isilah uh, soal esai di bawah ini boleh dijawab langsung di komen tapi saya sarankan lebih baik dikerjakan di word di bawah ini isi menggunakan uh, isi soal esai di bawah ini menggunakan file Microsoft Word ya MS Word atau uh, boleh di komen komentar gitu ya nah soalnya misalnya satu satu apakah yang dimaksud dengan musik tradisi satu nomor dua soalnya uh, tuliskan tuliskan contoh alat musik ritmis dan soal seterusnya ya, sampai sesuai dengan kebutuhan soal seperti itu lalu setelah kita bikin soal kita lihat kita mau kirim di sini kita mau kirim tugasnya untuk kelas berapa misalnya kelas 71 dan kelas 72 nah seperti ini kelas Dua. lihat di sini ada batas waktunya sampai kapan tugas ini akan berakhir nah sini kita bisa bikin topik topiknya apa misalnya seni musik bab satu gitu kita tulis tapi ini saya nggak pernah bikin ini ya saya langsung langsung aja karena eh, tidak terlalu penting ya jadi ini soal esai lalu kita tugaskan tugaskan oke nah muncul tugasnya di sini seperti ini nah di sini kita kalau kita klik kita klik ini akan muncul soalnya seperti ini lalu lihat di sini ada yang diserahkan ada yang diberikan 0 0 karena muridnya belum masuk nanti kita akan coba masukkan muridnya ke dalam Google Classroom. Nah ini contoh pembuatan tugas dulu. Nah selanjutnya kalau kita untuk pertemuan selanjutnya kita bikin tugas lagi. Buat tugas di sini lagi, klik lagi di sini. Buat tugas. 
Nah tugasnya Misalnya ker, uh, Tugas seni musik lagi Seni musik 2 ya, Contoh ya Nah ini Silahkan Download LK Atau lembar kerja Yang Sudah Di upload Di dalam GC ini Ya Tautannya Ada Di Bawah Nah Misalnya kita sudah punya filenya di dalam bentuk Word, kita bisa ambil di sini, tambahkan, nih menunya, tambahkan, lalu kita klik file. Nah di sini upload file yang kita punya, pilih file dari perangkat, maksudnya ambil dari komputer kita. Misalnya filenya ini. Saya sudah punya file Word-nya ini misalnya ya. Ini atau yang lain deh. Yang uh, ini. Misalnya saya punya ini. Nah, di sini ini LK-nya, misalnya RPP ya. Nah, di sini LK-nya yang sudah saya kasih. Lanjut saya open. Nah, seperti ini lalu saya upload LK nya nah muncul seperti ini lalu Bapak Ibu ganti di sini siswa dapat melihat file kalau siswa dapat melihat file cuma siswanya cuma dapat melihat file tan tapi tidak bisa mengedit kalau kita pilih klik di sini aduh sorry klik di sini oh ini dapat mengedit file ya dapat mengedit file berarti siswanya dapat mengedit file nah ini tugasnya yang untuk membuat LK misalnya materinya Bapak Ibu mau ngambilnya di YouTube atau di Google di Google ya lihat di sini new tab cari seni musik misalnya materinya di sini nah ini seni musiknya ada di sini. Ada seni musik, kita mau ngambilnya di sini nih materinya. Boleh di copy paste saja boleh. Sebenarnya di blog gitu ya. Di blog materinya terus di copy masukkan ke sini ke dalam ini. Tadi udah di blog ya klik kanan, copy. Nih seperti ini di blog. Sorry, di blog seperti ini klik kanan copy lalu kita masuk ke tab yang tadi ini lalu bisa kita copy materinya seperti ini materi misalnya kita cukup klik kanan paste ya seperti itu itu materinya misalnya materi ya ini materinya nih Lalu kalau seandainya Bapak Ibu nggak mau blok-blok seperti itu materinya udah ada ya kita hapus saja ini ya kita ambil aja link ini klik ini klik atau kontrol A klik aja ini semua di, di blok ya diklik dua kali sampai dia membiru kayak gitu nah, lalu kita klik kanan copy lalu kita masukkan ke sini tambahkan link nah tambahkan link kita paste tambahkan link oke okay. nah ini materinya hmm, kita bikin petunjuknya di sini materi ada di tautan pengertian seni musik gitu seperti ini ya nah ini kedua ini pertama ya satu ini petunjuknya nah seperti ini setelah itu ini pengertian seni musik ini linknya kalau bapak ibu mau 
ngambil yang dari YouTube misalnya. Misalnya ngambil dari YouTube nih, kita ambil YouTube ya. Kita buka YouTube. Oke, kita buka YouTube misalnya ini. Misalnya lagu ini. Kita mau carinya seni musik deh. Ini musik. Nah, iya, ini seni musik tradisional. Nah, ini kita klik kanan. Kita copy link address. Ini gambarnya di sini. Kita copy, klik kanan klik kanan ini gambarnya di gambar ini klik kanan copy link address tapi sebelum itu dibuka dulu isinya jangan dihajar aja ya nah, ini udah kita klik kanan copy link address copy link address seperti ini nah atau kita buka dulu buka oke okay, setelah kita buka kita kita blok apanya nih URL nya nih kita klik dua kali atau sampai membiru kayak gini klik kanan lagi copy lalu masukkan tambahkan ini masih ini YouTube misalnya boleh boleh di sini nah, nih ini URL ada oke okay, kita ulang tambah YouTube kita ambil URL kita lihat di sini ada nih kita ambil URL kita paste Nah, seperti itu atau bisa juga Bapak Ibu telusuri di sini cari di sini aja ya di sini tadi sudah saya dapatkan yang tuh terus saya tambahkan oke nah sini tiga materi video ada di link yang Sumatera Utara ya, ini ada judulnya ya. Coba lihat di sini Sumatera Utara. Ah, tuh. Nah, setelah itu, Bapak Ibu lihat di sini lagi untuk mengirim tugasnya. Mau tugasnya dikirim kemana? Ke kelas berapa? Klik ini, diklik. Jangan di diatin aja dia nggak akan otomatis ngeklik sendiri. Kita klik sendiri. Nah, ini seperti ini. Oke. Okay lalu ini dua kelas ya lalu kita tugaskan nah ini kita tugaskan seperti itu oke nah tugas pertama ini tugas pertama jam eh, tanggal jam 1 ya 16 ini tugas kedua ini masih nol juga belum ada diserahkan coba di scroll seperti itu Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita kembali ke forum. Forum. Kita kirim kode kelas ini kepada anak-anak yang akan masuk ke ruang kelas kita. Caranya, klik kotak ini tampilkan. Nah, kita blok atau klik aja. Nah, dia udah ngeblok sendiri, copy atau klik kanan copy. Lalu buka tab baru di sini masuk WA WhatsApp nah sini WhatsApp oke okay, sorry masuk ke WhatsApp web oke okay. di sini saya sudah masuk ke WhatsApp web bapak ibu mau kirimnya ke kelas berapa kelas 71 misalnya pilih kelasnya kalau saya sudah ada akun cadangan ya saya masuk dulu ke akun cadangan lalu saya klik di sini control V atau klik kanan di sini di ini ya klik kanan lalu paste nah ini adalah token kelas 71 silahkan masuk ke Google Classroom. Nah ini Classroomnya di sini sudah, nah, udah kita ketik. Lalu kita masuk ke sini. Kita kembali lagi ke tab ini. Kita copy nih 
kita blok ya blok sampai biru semua nih lalu klik kanan copy kita balik lagi ke sini ke WA nya kita paste nah seperti ini oke okay. setelah kita paste sebenarnya uh, mereka bisa aja masuk langsung suruh ke Google Classroom gitu baru masukkan tambah gabung dengan ini tapi nggak apa-apa biar melancarkan uh, semuanya itu lebih lebih optimal lebih cepat gitu ya nah seperti ini lalu uh, boleh di enter kalau mau bikin lagi nih enter sip ya di komputernya tekan sip tekan sip lalu tekan enter nah setelah itu kita balik lagi ke sini nah balik lagi close ini lalu kita masuk ke kelas 72 ingat sini ya kita pilih kelas 72 lalu kita tampilkan ini tokennya kita klik kontrol copy atau klik kanan copy setelah itu kita masuk lagi setelah masuk kita kontrol P ya atau klik kanan paste nah seperti ini ya nah seperti ini nah ini setelah di paste ini adalah kode token kelas 72 silahkan buka link GC ya Google Classroom kita singkat aja GC ini kita kasih inilah Aduh, GC ini oke okay. nah, kita kembali lagi lihat tabnya di sini nah kita close ini kita copy control copy ya nah, sini lalu e, klik kanan tadi udah di sini udah di apa di blok lalu klik kanan copy balik lagi ke sini lalu tekan klik kanan lagi di sini jangan sampai ke sini pula jangan ke sini ya ya harusnya di sini nah di sini klik kanan lalu paste nah seperti ini oke apa ibu ya lalu kirim nah setelah dikirim oke saya akan coba masuk ini sudah dikirim ke kelas ya ke tujuannya ke kelas mana gitu ini karena saya pakai akun pribadi saya nah saya sebagai murid saya masuk sebagai murid nih ini saya sebagai murid lagi ya murid akan mengklik ini nah, ini akun saya masih saya ganti akun dulu saya sebagai murid nah ini saya sebagai murid oke saya sebagai murid ini tidak perlu dipelajari ya bapak ibu ini saya sebagai murid saya tambah saya gabung ke kelas saya tambah gabung ke kelas bukan buat kelas gabung ke kelas saya ambil WA tadi nah ini saya akan masuk ke akun tadi saya copy ya ini lalu saya paste di sini Oke, saya gabung oke akhirnya saya bergabung ini saya sebagai murid lalu saya akan melihat tugas bapak ibu saya lihat tugasnya oh ini tugasnya oh, nah nanti saya akan mengirimkan tugasnya ke sini saya download dulu LK nya misalnya saya download nih saya download ya ini di sini saya buka di jendela baru lalu saya download di sini ah, saya download tentunya sebelum itu saya saya sudah nonton ini dulu saya sudah baca materi tentu baru saya akan uh, upload kembali tugas gitu nah di sini muridnya akan mengupload file yang sudah dikerjakan. Nah, ini saya coba upload dulu ya. Nih, upload. 
file yang sudah saya kerjakan nah setelah saya kerjakan tadi oke okay, saya serahkan oke okay, saya serahkan kalau nggak saya serahkan berarti nggak ada nilai saya akan komen saya boy sudah mengerjakan bu hmm, seperti itu ya saya komen nanti Bapak Ibu nah ini tugas muridnya sudah masuk nah kita kembali lagi menjadi guru di sini lihat tabnya sini tadi kan saya jadi guru nah sini saya lihat tugas kliknya jadi sini klik ternyata belum ada yang masuk di sini ya di kelas 72 saya coba di kelas 71 saya ambil ini nah ternyata ada yang menyerahkan tugas ada yang menyerahkan tugas lihat Bapak Ibu klik di sini tadi sudah saya kliknya di sini ya lalu lihat ini yang diserahkan anak nah ini oh ternyata ini yang diserahkan LK nya yang dia kerjakan gitu nah kita kasih nilai misalnya nilainya bagus 90 nih kita komen tugas kamu sudah bagus kita komen sini kita kasih feedback sudah bagus nah kita posting jangan dikembalikan karena ini adalah privasi nilainya lalu bapak ibu mau memeriksa tugas anak yang lain nggak usah keluar lagi ke sini ya langsung aja klik ini ada tanda panah berikutnya lalu nilai lagi seperti ini nah setelah selesai setelah selesai misalnya bapak ibu aduh capek ngoreksinya bapak ibu close saja dia tersimpan bapak ibu close nah ini saya close ya nah saya buka lagi nih saya mau ngerjakan lagi saya mau ngerjakan lagi google saya mau ngerjakan lagi saya masuk ke google lagi ya aplikasi google classroom ingat di sini menunya saya masuk nah ini google classroom setelah masuk nah ini tadi kelas 71 kita bisa periksa semua nih ya oke lanjut 71 nah ini tugas-tugasnya jangan dihapus ini tempat menghapusnya bapak ibu ya tempat mengedit di sini ya nah ini klik nah lihat di sini tugas siswanya ini petunjuknya nah petunjuk soal nah bisa aja anak-anak nanti bisa komen di sini nah seperti itu aja simple jadi selesai kelasnya coba lihat di sini nah seperti ini ini untuk Google Classroom Google Classroom tugasnya adalah untuk soal-soal esai agar tidak memenuhi memori Bapak Ibu di WhatsApp dan sini informasinya lebih cepat juga kalau anak-anak tuh sudah mengerti nanti di sini lebih cepat juga ya jadi Bapak Ibu santai aja nggak akan memakan oh, memori HP Bapak Ibu karena dia sudah punya uh, memori ya di sini sudah ada memorinya memorinya kalau nggak salah 15 giga diberikan oleh Google penyimpanannya nah sini ada 15 giga yang sudah digunakan baru 273 MB nah seperti itu kita lihat yang tadi itu itu nggak penting lah bapak ibu ya jadi caranya Google tadi seperti itu bapak ibu cek aja tes tes gitu ya di sini udah kelas ya ya hmm. kalau bapak ibu sudah mengajak siswanya bergabung seperti ini berarti nanti siswanya yang akan mengklik dan mereka bergabung tinggal lihat anggotanya siapa aja nah di sini ada anggotanya ya di sini nilainya di sini, nah, ini ada nilainya juga, ya. Oke, nah, seperti itu. Ini forum tugas kelas, ini ini aja sebenarnya, nggak ada yang lain. Forum tugas kelas dan seperti ini. Oke, Bapak Ibu.
saya rasa Bapak Ibu paham dengan uh, Google Classroom Semoga ini saya rasa sudah bermanfaat buat Bapak Ibu semua ya Silahkan bekerja dengan baik dan pelajari pelan-pelan Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Thank you.